असलम वेलकम बैक टू माई चैनल होपफुली सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं अपने लिए बना रही थी मॉर्निंग में ड्रिंक और ये मैंने ज़ीरा वाटर जो था ना रात को सोख करके रखा था ज़ीरा एक चम्मच लिया था उसको पानी में डाला और उसको सोख करके रख दिया और ये ओवर नाइट करने के बाद ये ऐसा ग्रीन सा हो जाता है और इसके बाद मैं इसको एक उबाल दिलाऊँगी और अच्छा खासा इसको उबाल दिलाऊँगी ताकि अच्छा जो बिल्कुल जैसे पक रहा होता है जैसे इसको जोश आएगा और दो चार सेकंड के लिए उस तरह छोड़ूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको छान के पी लूँगी आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं मैं इसमें ना लेमन ऐड करती हूँ ना हनी ऐड करती हूँ क्योंकि लेमन मुझे सूट नहीं करता और टू मच हनी भी जो है वो मुझे सूट नहीं करती तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही पी लेती हूँ लेकिन मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको इससे फ़र्क पड़ा तो मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ा है Uh, मेरी जो हेल्दी ईटिंग है उसके साथ इस सीरा वाटर के साथ भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था और साथ में मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता और नाश्ते में मैं वही बना रही हूँ एग पिज़्ज़ा लेकिन आज मैं बना रही हूँ विदाउट चीज़ और मैंने इसमें कैबेज डाली थी टमाटर डाले थे और इसके अलावा मैंने हरी मिर्च डाली थी पेपर डाले थे और साथ में मेरे पास पड़े हुए थे सॉसेज तो मैंने एक सॉसेज इसमें डाल दिया था एग में जो है मैंने एक एग वाइट लिया था और एक फुल एग लिया था वो लेने के बाद ये मैंने बना लिया था और दो स्लाइस मैंने लिए थे और दो जो थे वो मैंने कहा कि मैं चलो बाद में खा लूँगी क्योंकि हमेशा जो है वो पोर्शन कंट्रोल करके खाना चाहिए चाहे आप जो भी खा रहे हैं इवन आप रोटी भी खा रहे हैं तो आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएं और हम लोग के आजकल मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ इतनी अच्छी धूप निकल रही है और इतनी अच्छी जो है ना वो सख्त किस्म की जो है वो गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे तो सदा बाहर जो है वो ना हमें गाजरें भी मिलती हैं और सदा बाहर हमें ऑरेंज भी मिलते हैं तो मेरे बच्चे जो थे ना उनको मैंने सोचा कि आज ख़ुद भी ऑरेंज जूस बना के पीती हूँ और उनको भी ऑरेंज जूस बना के देती हूँ और आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ कि जैसे हम लोग ऑरेंज का जूस जो पीते हैं ना तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो हेल्दी है तो हम लोग जितना चाहे मर्जी पी लें लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं ना तो डाइट में सिर्फ आप हाफ ग्लास ऑरेंज जूस पी सकते हैं फ्रेश ऑरेंज जूस भी भी अगर है तो हाफ ग्लास से ज़्यादा आप नहीं पी सकते हैं एक ग्लास ऑरेंज जूस में जो है हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू कैलोरीज होती हैं तो इसलिए जो है हर चीज़ को जो है वो लिमिट में खाना चाहिए जैसे मैंने एक छोटा ग्लास रखा हुआ था और एक ग्लास ही जो है वो मैंने बच्चों के लिए बनाया था उन दोनों को भी हाफ हाफ दे दिया था और एक ग्लास जो था वो मैंने अपने लिए हाफ ग्लास बनाया था तो वो मैंने पी लिया था तो इस तरह ये दोपहर में मैंने ऑरेंज जूस पी लिया था और साथ में मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ते और ये वाली जो चीज़ें नट्स थोड़े से ये खा लिए थे रोस्टेड चना जो है वो बहुत अच्छा है वेट लूज़ के लिए आ, लेकिन वो भी है ना कि आप हर चीज़ को जो है एक लिमिट में खाएं तो मुट्ठी दो मुट्ठी जो है वो रोस्टेड चना जो है वो मैं ले लेती हूँ साथ में और इसके अलावा अगर आप लोगों को भूख लगी आप सैलड बना के खा सकते हैं मैं जो हूँ डाइट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैंने लास्ट मंथ बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की थी और अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो नहीं कर रही हूँ मैंने रोटी भी खाना स्टार्ट कर दी है लेकिन मैं रोटी इस तरह खाती हूँ कि रोटी के साथ बहुत ज़्यादा सैलड बना लेती हूँ और एक रोटी लेती हूँ और उसके साथ सैलड को लगाती हूँ जो सालन बना होता है वो भी होता है और साथ में एक रोटी होती है तो वो इस तरह पेट भी भर जाता है और सैलड भी खाया जाता है और सैलड जो है वो खाने को हज़म करता है और आज मैं आप लोगों को साथ बड़ी मज़े की एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये है थ्री फिफ्टी कैलोरीज जो जिंगर बर्गर और आप लोग कहेंगे कि जिंगर बर्गर जो है वो तो फ्राई करते हैं उसका चिकन तो लेकिन मैं उसको ग्रिल करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल मज़े का वो ही बना था जैसे हम लोग फ्राई करके जिंगर बर्गर बनाते हैं तो ये मेरे पास टेरीटोज थे और अगर आपके पास ये नहीं है क्रिप इस तरह की क्रिप्स तो आप ब्रेड भी जो है एक ब्रेड को जो है उसके भी क्रम्स बना सकते हैं उसको आप ग्रिल कर लें वो ग्रिल करने के बाद उसको ग्राइंड कर लें और आप वो भी जो है क्रम्स ले सकते हैं यहाँ पर मैंने गार्लिक पाउडर लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स हर्ब डाल लें थोड़े से पार्सली डाल लिया है थोड़ा सा जिंजर पाउडर डालूँगी और ये सब कुछ अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं और ये मैंने घर में मसाला पीसा था ये बेसिकली ये है चिली फ्लेक्स हैं इसमें ब्लैक पेपर्स हैं जो साबित काली मिर्च होती है और नमक मोटे वाला जो नमक था वो लिया था और इसके अलावा थोड़ा सा आमचूर इसमें डाला था तो ये मैंने घर में मसाला पीस लिया था और इसमें जो है मैंने थोड़ा सा और नमक ऐड किया था क्योंकि नमक थोड़ा कम था साथ में उसमें मैंने डाला लेमन जूस थोड़ी सी डाली मैंने पेपरिका और डालने के बाद ये चिकन के जो हैं ये ऐसे हम लोगों ने पीसेस काट लेने हैं काटने के बाद ये मसाला जो है मैं इसको चिकन को लगाऊँगी चाहें तो इसको मेरीनेशन करके भी छोड़ दें
मैं मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मैंने कितनी देर तक इसको बेक किया था लेकिन मैंने नज़र ज़रूर रखी थी हर पाँच सात मिनट बाद जो है वो मैं ओवन का डोर खोल के देख लेती थी कि ये कितने हद तक हुए हैं और मैंने इसको टर्न बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि बोनलेस है और बोनलेस जो है वो दोनों साइडों से कुक हो जाता है इसलिए इसको हलाना जुलाना बिल्कुल नहीं पड़ता है तो अभी मैंने ये एक चम्मच मैदा लिया है और इसमें जो है मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और ये आप अपने चिकन के हिसाब से देख लें अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बना लें मैंने एक चम्मच मैदा लिया और एक चम्मच ही कॉर्नफ्लावर लिया एक अंडा लिया उसको अच्छा सा बीट कर लूँगी तो ये मेरी जो है सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है अगेन अगर किसी के पास टेरेटोज नहीं है तो आप जैसे वो क्रिप्स हैं अगर वो किसी के पास नहीं है तो आप जो है वो ब्रेड क्रम ले सकते हैं तो ये मैंने पहले मैदे में कोट किया और इसके बाद मैंने एग में कोट किया और उसके बाद मैं अब इसको जो है वो लगाऊंगी डरीटोज और अगर हाँ इसके इसके एक और ऑप्शन भी अगर है कि अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लेक्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं हम लोगों ने बहुत थोड़ा थोड़ा सा जो है लगाना है ज़्यादा नहीं करना क्योंकि हम लोगों ने इसको कैलरीज काउंट करके हम लोगों ने ये बनाना है तो इसलिए ज़्यादा जो है हम इसको ओवर नहीं करेंगे और जो बेकिंग पेपर है जो मेरा फॉइल है उसको मैंने हल्का सा ग्रेस किया था और ग्रेस करने के बाद ये मैं उसके ऊपर लगा दूँगी सारे और इस तरह जो है ये आप जितनी आपने क्वांटिटी बनानी है उस हिसाब से और ब्रश लेके मैंने उसके ऊपर हल्का सा कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल लगाएं और लगाने के बाद ये हल्का सा ऊपर से ब्रश कर दिया ज़्यादा ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो है मैंने बर्गर लिए हैं ये स्लिमस्टर के हैं और ये वन ज़ीरो पर बर्गर है और अगर आप लोगों के पास अगर आप लोग नहीं भी हैं तो आप नॉर्मल बर्गर भी ले सकते हैं और उसमें भी सेम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा दस पंद पाँच दस कैलोरीज मोर होंगी उनका फ़र्क होगा और यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं मैं बना के मैं बनाता हूँ थोड़ा सा हम लोगों ने सैलड काटा था टमाटर लिए थे प्याज लिया था थोड़ा सा हेलपिनो लिए थे और चीज़ के स्लाइस लिए थे और इस तरह हम लोगों ने बर्गर जो थे वो असम्बल कर लिए थे सॉसेज जो हैं वो आप अपनी पसंद से डालें मैं बिल्कुल कैचअ पसंद नहीं करती लेकिन इस टाइम मुझे मजबूरी में खाना पड़ा क्योंकि शेफ जो थे वो बदल चुके थे और अगर मैं कहती कि मैंने नहीं खाना तो फिर उनका मुंह बन जाना था तो इस वजह से मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी कि ठीक है भाई जिस तरह आपने बनाना है आप बना लो थोड़ा प्याज लगाया है और इसके बाद थोड़ा जो भी सैलड आपको पसंद है अगर आपको प्याज पसंद है ज़्यादा पसंद है अगर आप प्याज जो है वो कैरमलाइज करके एक पसंद करते हैं उसको हल्का सा जो है वो बटर में प्याज को ग्रेल कर लें और उसमें हल्की सी ब्राउन शुगर डाल के अगर आपको वो पसंद है तो वो खा लें लेकिन क्योंकि हम डाइट को मद्देनज़र रख के बना रहे हैं तो हम लोगों ने इसलिए इतना ज़्यादा इसमें कोई फैंसी काम नहीं किया और साथ में मैंने जो है वो टमाटर लिए थे सैलड जो है वो आप थोड़ा ज़्यादा ले लो ताकि फिर एक होती है कि हम लोग जैसे अगर बर्गर की फिलिंग अगर ज़्यादा होगी तो आपको भूख जो है वो एक बर्गर से आपका पेट भर जाएगा और तो आप ज़्यादा कुछ नहीं खाओगे तो आप ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं खाओगे ना तो इस वजह से हम लोगों ने सैलड हमेशा अगर आप रैप्स बना रहे हो अगर आप लोग बर्गर बना रहे हो कुछ भी ऐसी चीज़ बना रहे हो तो सैलड जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखो अपने खाने में तो ये जैसे ही इतने बड़े बड़े बने थे तो दो दो जो थे वो इनाफ थे साथ में गार्लिक में नहीं डाला था और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरे में जो है वो इतना ज़्यादा मत डालना लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं मेरे हाथ चढ़ गया है बस अब मैं तो जैसे मर्जी बनाऊंगा तो हेलपिनोस जो है इनका बहुत मज़े का एक टेस्ट होता है क्योंकि अगर आपके बर्गर स्पाइसी नहीं है तो आपको ये स्पाइस को जो है मैनेज कर देते हैं इसके साथ आप लोग चाहें तो फ्राइज़ बना लें इसके साथ आप लोग अगर आप लोगों को नहीं आप फ्राइज़ खाने हैं तो आप इसके साथ जो है थोड़ी सी सब्ज़ी ग्रिल कर लें सैलड बना लें एक साइड में एक्स्ट्रा अगर आपको लगता है लेकिन ये ऐसे ही बहुत फीलिंग था लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो था वो इसके साथ फ्राइज़ बनाए थे तो बस आज की रेसिपी जो थी वो यहीं तक की थी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी अपना सब बहुत सारा ख्याल रखें मुझे भी दो में याद रखें अल्लाह